Hello students, I welcome you all to ePolitical Science YouTube channel. Today we are going to discuss value added course paper and the topic is the third unit and that is fundamental duties. Fundamental duties has three subpart in the third unit. The first part belongs to the dharma and righteousness which is going to connect with fundamental duties. The second part is dealing with the articles that are there in the fundamental duties and the third is the judicial approach. Now what one means by judicial approach we will try to understand here though what is there in the syllabus is not clearly understood by many of you so I have brought this uh, uh, video series so that you can understand how we can connect this idea of judicial approach in the fundamental duties. So this paper is value added course and the name of the paper is constitutional values and fundamental duties. Since we don't have any uh, question bank of the previous one and this has been introduced in the NEP course so it is very important that we understand that what sort of questions can be asked and how we can write a good answer in this paper and in this particular unit. So let us try to understand what exactly fundamental duties uh, covers and uh, which are the areas in our Indian constitution and the part and the articles uh, as far as amendment is concerned which is, con uh, which is there dealing with the fundamental duties. So fundamental duties as you can see uh, in the PPT fundamental duties mentioned in article 51A are in consonance with article 29 clause 1 of the UDHR. UDHR here means Universal Declaration of Human Rights. ये हम सार्वभौमिक जो मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र है it came in the year 1948 so uh, this UDHR argues everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible Hindi mein agar hum ise dekhe to anuchet 51a mein ullekhit maulik kartavya UDHR ke anuchet 29 clause 1 ke anurup hai jo tark deta hai ki har kisi ka us samudai ke prati kartavya hai जिसमे अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है। Now, then we move on to the other part. Since there is no provision in the Constitution for direct enforcement of the fundamental duties, but as you can underline or you can just note it down, as Justice Venkat Ramayya points that there is no provision declaring them non-justiciable. This slide is very important. We will come to the explanation of that. First, let us see the translation of in, uh, English. Malik Kartavyo ke pratyaksh pravartan ke liye samvidhan mein koi pravdhan nahi hai. Lekin jaisa ki nyaya murti venkat ramayya batate hai ki unhe gair nyaya goshit karne ka bhi koi pravdhan nahi hai. Ab yaha pe hume ye samajna bhoat zaruri hai ki kuch aisi committees thi, kuch logo ne fundamental duties के जो लीगल पार्ट है उस पे काफी जो है डिबेट किया है और अपने जो भी उनके व्यू पॉइंट से वो लेके आए हैं तो उसमें ये जस्टिस वेंकट रमैया ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं क्योंकि वो फंडामेंटल ड्यूटीज को कुछ हद तक जस्टिसेबल मानते हैं अगर हम उसके इंटरप्रिटेशंस को देखते हैं फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 देखते हैं 19 देखते हैं 21 देखते हैं उनमें जो भी संदर्भ है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज से कनेक्टेड है अगर हम आगे देखें नेक्स्ट लेट अस ट्राई टू कनेक्ट द होल आईडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज विद गांधीयन आइडियोलॉजी व्हाट गांधी ट्राइड टू आर्ग्यू एंड हाउ हिज आर्ग्यूमेंट हैज लेड टू द real enforcement of fundamental duties that is also very important now every uh, gandhi gandhi ji uh, says that every right is followed by a corresponding duty and he has supported this idea har adhikar ke baad ek kartavya hota hai aur gandhi ji ne is vichar kar samarthan kiya tha he also said that if we all discharge our duties rights will not be far to seek 
उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों की तलाश दूर नहीं होगी ही सॉट टू एम्फोसाइज द इकोनॉमिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल सिटीजन उन्होंने सभी नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियों पर जोर देने की मांग की इट वॉज हिज आइडियल्स विच लेट टू फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एंड एडिशन ऑफ दिस पार्ट दिस पार्ट हियर मीन्स पार्ट फोर ए एंड आर्टिकल फिफ्टी वन ए दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी यह उनका आदर्श था जिसके कारण फोर्टी सेकेंडवा संशोधन और इस भाग को जोड़ा गया अब अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एज द वर्मा कमेटी 1999 जिसका गठन 1999 में हुआ हैज स्टेटेड सर्टन लीगल प्रोविजंस व्हिच दो इट इज़ नॉट क्लियरली देयर इन फंडामेंटल ड्यूटीज बट इट एग्जिस्ट सो व्हाट आर दोज एंड देर आर मेनी अदर्स ऑल्सो सो आई विल गिव यू फ्यू रेफरेंसेज विच यू वॉन्ट फॉर एनी माई न्यू डिटेल्स यू कैन रेफर लेट एस सी द फर्स्ट वन प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट नाइनटीन मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए वर्मा समिति ने कहा कि कानूनी प्रावधान मौजूद इस तरह से हैं जैसे पहला राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 जिसे हम अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो कैपिटल में यू ए पी ए लिख सकते हैं थर्डली अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट नाइनटीन अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, चौथा 138 सुप्रीम कोर्ट केसेस इन द एरिया ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय ने ने 138 मामले दिए और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से फॉर एग्जांपल एमसी मेहता का केस काफ़ी फेमस भी है और इसके अलावा भी बहुत सारे पर्यावरण संरक्षण पर जो इन्वायरमेंटल जूरिस स्टूडेंट्स आए दैट नोइंगली अनोइंगली स्ट्रेंदेंस द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज नाउ व्हाट आर द रीसेंट वर्डिक्स दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग टू द रीसेंट वर्डिक्स आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट वन थिंग दैट वेन यू आर डीलिंग विद द थर्ड यूनिट प्लीज कीप इन माइंड दैट वॉट धर्मा टॉक्स अबाउट इज ऑल्सो रिलेटेड विद ड्यूटी क्योंकि जो हमारा कर्तव्य है वो कहीं ना कहीं एंशंट पीरियड से धर्म के आधार पर चला आ रहा है तो वो धर्म की जो आइडियोलॉजी है वो फर्स्ट यूनिट में है सो यू कैन कनेक्ट इट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पेपर फॉर द थर्ड यूनिट फर्स्ट सब पार्ट ओके नाउ द रीसेंट वर्ड इट द सुप्रीम कोर्ट रंगनाथ मिश्रा जजमेंट टू थाउजेंड थ्री हेल्थ दैट फंडामेंटल ड्यूटीज शुड नॉट ओनली बी इन्फोर्स बाई लीगल सेंक्शन बट ऑल्सो बाई सोशल सेंक्शन हाल के फैसले में अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के रंगनाथ मिश्रा के दो हजार तीन के फैसले में कहा गया था कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए इन एम्स सेकेंडली In AIMS Students Union versus AIMS 2001, it was held by the Supreme Court that fundamental duties are equally important like fundamental rights. AIMS Chhatra Sangh Banam AIMS 2001 में ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. So, if we talk about fundamental duties, judicial approach, one needs to understand that though earlier it meant it was meant to be non justiciable but how it has moved in the coming days in the coming years it also shows that there is a correlation because every right is having a corresponding duty so that part is also covered with the recent judgments as well as the 42nd constitution amendment act has also tried to enact which is related with other act also which is being implemented for example द रीसेंट फंडामेंटल ड्यूटी विच हैज़ बिन एडेड इज राइट टू एजुकेशन एक्ट पहले इसमें फिफ्टी वन ए से ए से जे तक था अब ए से के हो गया अब ग्यारह ग्यारह इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं तो राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात भी आप कर सकते हो तो बहुत सारे ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो रिसेंटली क्योंकि वो कानून बन गए क्योंकि वो एक्ट के द्वारा पारित किए गए और इम्प्लीमेंट कर दिए गए तो वो नो no लॉन्गर अब सिर्फ कर्तव्य रह गए हैं वो एक राइट right बन चुके हैं तो ये जो पूरा जर्नी है ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है कि हाउ योर ड्यूटी हैज नाउ बिकम अ राइट अर्लियर इट वॉज अ ड्यूटी नाउ इट इज़ अ राइट सो वन कैन नॉट जस्ट 
uh, have a narrow perception for fundamental duty that ye hum ek kartavya ke aadhar par hum logon ko bol sakte hain ki aap isko abide kijiye but nowadays many of the acts has been passed in recent years which has made it law abiding very important and part and parcel of our constitutional law so uh, students you can refer there are many readings which are uh, which are given for this value added course so you can refer to dd basu you can also refer to um, uh, subhash ji kashyap constitutional law and there are other also journals articles online you can refer to the uh, any website which is covering all this thing for example for the uh, constitution part you can refer to the fundamental rights bear act also so if you find any uh, issues or um, uh, confusions while dealing with the third unit or whatever i tried to explain you can put your comments and you can also uh, write down your um, queries and as soon as possible i would uh, revert back and help you in your uh, studies so thank you students god bless you keep watching stay connected stay tuned